þrótlaus leit fór fram í allan dag að manni sem fjallu ofan í sprungu í Búagötu í Grindavík. Leitin er áhættusum, maðurinn er enn ófundin. Fjölskylduðfaðir var handtekin á Akureyri í morgun og sendur úr landi. Hann er grunnaður um að vera í samtökunum sem kenna sig við Íslamst ríki. Bandaríkjamenn gerðu á sem bandamönnum árásir á 60 hernaðamannvirki Húta í Jemen til að stemma stigu við árásum þeirra á skip í Rauðahafi. Hútar segja að árásana verði hemmt grimmilega. Samningarnefndir samtaka atvinnulífsins og fylkingar stjættarfélaga í ASI fundu því húsakinnum ríkisátta semjara í dag. Formaði starfskrunasambandsins segist enn bjart sýtna samningar náist áður nú gildandi kjarrasamningur enn rút. Ný leikmyndatækni var frumsýnd í EM stofunni í kvöld og svo kalla síndarsvið notað. Í Búra Hrafnistu komu saman til að horfa á fyrsta leik Íslands á mótinu sem endaði með dramatísku jafntefli. Gott kvöld. Tveir erlendir ferðamenn létust í umferðarslýsi á þjóðveginu við Skaftafell skömmu fyrir klukkan tíu í morgun. Tveir bílar skullu saman rétt vestan við afleggjarana Skaftafelli. Átta voru í bílunum tveimur. Ferðamennir voru úrskurðaði látnir á vettvangi. Sex voru flutt með þyrlu til aðhlinningar á landspítalinn í Fósvogi. Ekkert liggur fyrir um aðdraganda slýsins. Á sök lögreglu var ágætis veður á slýstað en hálka á veginu. Rannsókslýsins er á frumstíi og er í höndum lauruglunar á Suðurlandi. Þetta er annað banaslýsið í umferðin á þessu ári. Tvö létust í árekstri á Grindavíkuvegi í síðustu viku. Leitað manni sem fjall ofan í sprungu í Grindavíki fyrradag hefur enn engan árangur borið. Hlýja var gert á leitinni á miðnætti og hófsta nýju í byrtingu. Talið er að sprungan sé rúmlega 20 metra djúp en hún myndaðist í jarðhræðingunum í november. Sprungan er þrengst efst en víkkar þegar neðar er komið og nokkur að metra djúft vatn er á botninu. Rúmlega 200 björgunarsveitamenn hafa tekið þátt í aðgerðunum með einum eða öðrum hætti. Og Gunnhildur Kerúl Byrgisdóttir, fréttamaður, hefur verið í Grindavík í dag. Já, Gunnhildur, hvernig hafa skiliði til leitar verið? Við höfum fylgst með hérna mestmegnis úr fjarlægð í dag, það hefur verið kalt og annað slægið skotlið á helli demba. Það hafa fjölmargir viðbræðsæðilar unnið hérna þrótlaust við leit í dag og augljóst að aðstæður eru mjög erfiðar. Við töluðum við Hjálmar Hallgrímsson vettvangstjóra í dag og hann lýsti aðstæðunum svona. Það eru svona sex metra nýr á svona gat og þar tekur svona við ákveðin hellir og sæki til norðurs. Og þar kemur svona hálgeir sitla og svo fram af því, þetta er allt haft þetta lýsingu frá öðrum, ég hef ekki farið þetta niður og þar er vatn eða sjóblanda vatn undir. Þannig að þessar skorur og þetta, þetta er alveg ótrúlega erfiði vettvangur við að eiga og að koma öllu að því að við erum ekki með beint sig niður að svæðið, þetta þarf að skáskjót og annað. En það eru eflust einhverjir færari að segja hvernig þetta lítur út þarna niðri, því ég hef ekki farið þarna sjálfur, en þetta er svona eftir lýsingum að dæma. Vatnið er djúft þarna niðri en er straumur á því, hafa þeir mert það? Já, samkvæmt upplýsingu þá er straumur á því, það er rennsli á vatninu, það er hreyfing á því. Er björgunarfólk að leggja sig í mikla hættu við störfin? Þeir eru að leggja sig, sko, þeir sem eru að fara niður í gjótina og eru við gjótina eru að leggja sig í mjög mikla hættu. Þar að leiðandi hefur hægst á öllu því að við verðum að fara yfir öryggstæðina og gera þetta eins örugt og unnt er. Eru þetta svona hættu samar aðstæður sem þið hafi bara hreinlega ekki séð áður? Sko, eftir því að hafa heyrt í þessum mönnum sem eru vanir bara í húsarústina, björgunum og öllu slíku, Þá er þetta aðstæður sem þið hefði aldrei lent í áður. Þetta er bara samkvæmt samtölu við það. Það eru það sérstakar. Á mér er Úlfar Lúðvíksson, lauruglustjórinn á Suðurnesjum. Úlfar, hver er staðan núna? Staðan er svo að því miður þá hefur það ekki borið árangur, leitað manninum. Aðstæður í sprungun eru mjög ótryggar. Og það er enga veginn fórsvarlegt að senda sigmenn 
niður í sprunguna. Við erum að tala um sprungu sem er cirka 40 metrar á dýft og niðurstað er að það er og verður ekki hægt að sinna þarna björgunastörum. Þannig að leit hefur því miður verið hægt. Og hvað gerist þá núna? Það gerist þau raun og veru lítið annað. Við erum þetta búin að vera í sambandi við aðstandendu mannsins og hugur okkar er hjá fjölskyldu mannsins aðstandendu. Leitin er hægt og eins og ég sagði hér rétt áðan þá er enga veginn fórsanlegt að að vera með menn þarna nýr í sprungunni. Það er þetta bara nýðustöð því miður og af því sökum þurfum við að hætta leitinni. Fundust einhver ummerki um manni? Fundu því miður engin ummerki um manni er ég. Má ætla að svona nokkuð geti átt sér stað víðar hér um slóðir? Er slýsi til marks um hversu hættulegt svæðið er? Slýsi er þetta hörmulegt. Þetta er vinnuslýs. Svæðið aftur á móti er ótryggt og þessa sprungur er stórhættulegur. Kemur til greina að hreinlega loka bænum? Það kemur allt til greina, já. En engin ákvörðum þar um? Ekki verið til ákvörðum þar með. Kæra þakkir fyrir þetta. Úlfar hjá okkur er líka Jón Þór Vílundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Jón Þór, getur þú lýst aðeins fyrir okkur aðstæðunum sem þitt fólk hefur unnið í núna í dag og síðustu dag? Já, okkur kannski langar fyrst að koma á framfæri dýfstu sama og hvæðum til aðstæðindum aðsins. Það er okkur afar þungbært að þurfa að hætta leit. En lengra var það ekki komist. Hér eru fólk unnið núna í annan sólaring við mjög krefjandi og alls ekki hættu lausar aðstæður. Þannig að þetta hefur verið mjög erfitt verkefni. Setti björguna fólks í mikla hættu við leitina? Já, sko, ekki viljandi, en aðstæðarnar eru ekki hættu lausar. Það var reynt að tryggja vettfang eins mikið og mögulegt var, og eins vel og mögulegt var. En á þessum tíðanpunkti var bara ljóst að lengra er þið ekki haldið. Hafa einhver óhöpp orðið á viðbrassaðilu? Nei, en það var hrun í gær sem náttúrulega vakti fólk dvöldi verulega til meðvöndar um að þetta væri alls ekki hættulaus vettangur. Hafið þið einhver tíma séð við líka aðstæður? Ég held að þetta sé fordæmalaus aðgerð á Íslandi. Við hefum aldrei þurft að fást við neitt þessu líkt. Hvernig líður viðbrassaðilum núna að þurfa að hætta leit? Já, þetta er afar þungbært. Okkur hefði ekki langa neitt frekar heldur en að klára verkefnið og finna manninn en það var því miður ekki að þessu sinni. Kæra þakkir fyrir þetta, Jón Þór. Við kveðjum hérðan úr Grindavík. Takk fyrir þetta, Gunnildur. Maður sem talinni vera í samtökunum sem kenna sig við Íslamska ríkið var handtekin á Akurir í morgun. Hann hefur nú verið flutt upp til Gríklands. Í tilkynningu frá ríkislöglustjóra kemur fram að þrýr karlmenn hafi verið handteknir í lögreglu aðgerðum á Akurir í morgun. Í kjölfar handtökunar fór fram húsleit í tveimur húsum þar sem lögreglan lagði hald á peninga á farsíma. Tveimur mannana hefur verið sleft en þriðji var fluttur til Gríklands á samt konu sinni og sex börnum. Sá er talinn verið í samtökunum sem kenna sig við Íslamska ríkið Ísis. Aðgerði lögreglu eru sæðar hafa staðið yfir frá því í november í fyrra í samstarfi við erlend lögreglu yfirvöld, þar á meðal Europol. Í tilkynningunni kemur fram að fjölskyldan hafi komið til landsins í september en var sinnjað um alþjóðlega vernd hérlendis vegna þess að þau hafi þegar verið með alþjóðlega vernd í Gríklandi. Nokkur viðbúnaður var við aðgerðina í morgun en fulltrúar félagstjónustu, barnaverndar, heilbriðistarfsfólks og lögreglu voru á staðnum. Við heyrðum í lögreglunni á Norðurlandi Eistra sem vísaði öllum fyrirspurnum varðandi málið á ríkislöruglustjóra. Ríkislöruglustjóri báðst undan viðtali og sagði engar frekari upplýsingar að veita um málið að svo stöddu. Frekari hernaði verður beitt gegn hútum í Jemen eða þeir láta ekki af árásum á skip í Rauðahafi. Þetta sagði bandaríki her eftir árás þeirra og bandamanna á húta í nótt. Þeir bóða aftur á móti mót aðgerðir gegn þessum árásum. Árás næturinnar átti sér nokkurn aðdraganda. Hútar, samtök Shia muslima í Jemen sem stiðja hama samtökin, hafa frá upphafi stríðsins á Gaza gert hátt í 30 árásir á skip á Rauðahafinu sem tengjast Ísrael að þeirra sögn. Vegna þessa hafa sífelt fleiri skip að fjölög hætt að sigla um Rauðahafið og Súeskurðin og sigla í staðin tölvert lengri leið fyrir góðráunahöfða. 
Siglingaleiðin frá Mumbai til London lengist til dæmis úr 11.600 km um Rauðahafið í 19.800 km fyrir góðrafónahöfða. Það jafngildir 10 daga viðbótar siglingu. Vesturlönd hafa undanfarna daga varað húta við að brugðist til við þessu. Í nótt var það gert. Ráðist var á 60 hernaðarmannverk í húta úr lofti og af sjó. Bandaríkja her segir í yfirlýsingu að ekki verði hikað við að grípa til frekari aðgerða sé þess þörf. People can't act like this with impunity and that's why together with allies we've decided to take this action. Our aim is very clear, it's to de-escalate tensions and to restore stability to the region. Miðað við viðbröð húta eru ekki miklar líkur á því. Þúsundir manna söfnuðust saman í borginni sana til að mótnæða árásunum. Valan ég murra dúna röddin og dúna ígab. Inna al guwati al musallaha til jemeniya. Lanta taraddada fi stihdafi masadir al tahdid. Wa kafati al ahdafi al muadiyati fi al barri wal bahr. Difaan an il jemeni wa siyadatihi wa stiglale. Árásir húta eru þegar farnar að hafa áhrif. Um 12% af vöruflutningum heimsins fara að jafnaði um rauðahafið, en umferðin hefur minkað um 70% frá því í oktober. Eitt lítið dæmi er að bíla framleiðandinn Tesla tilkynnti að framleiðslu yrði hætt í verksmiðu fyrirtækisins í Berlín í tvær vikur frá 29. januar vegna fyrirsjáanlegs tímabundins skorts á ráefni. Þá er farið að bera á verðhækkunum hjá flutningafyrirtækjum. Já, Hallgrímur, hvaða frekari aðgerði getur þessi árás haft? Já, það kannski svara spurningunni vel að hann rétt á hann, þá bárust fréttir af því að það hefði verið ráðist á annað skip í Rauðahafi. Líklega fyrir mistök, það sem skipið er undir fána Panama og var að flytja rústneska ólíu en talið er að hútarnir hafi talið að þetta væri brest skip. Þannig að svona með við þetta og aðrar viðtökur þá eru eiginlega yngar líkur á að þetta rói málið neitt. Hútar sem svona til útskýringar er hreyfing Sía Múslima í EMN stutt af bæði í Írunum og Hespólasamtökunum í Líbanon. Þeir hafa lýst yfir að nú séu bandarískir og breskir hagsmunir lögmæt skotmörk eins og þeir orða það og að gleði þeirra verði skammin. Þetta bendir vænlega til þess að þessu verði svarað fljótlega á einhvern hátt og jafnvel annan hátt heldur en að ráðast á skip í Rauðahafi. Hútar hafa lýst því yfir að það eina sem fáið þá til þess að hætta þessum árásum sé að það verði komið á vopnarhlíð á gasa. Og það er ekki augsýn? Ekki eins og staðinni núna. Og talandi gasa, ég er rétt að höldin fyrir alþjóðadómstólnum þar sem Ísraelsmenn svara ásökurum um þjóðarmorð hélt áfram í dag. Hvað bar þar hæst? Ísraelsmenn tóku náttúrulega til varna og stuðningsmenn palestínumanna söfnuðust saman fyrir utan dómstólinn sem er í hagi hollandi til að sína málinu gegn Ísraels stuðning. En Ísraelsmenn vísuðu því að buga þeir væru að reyna að eins og þeir orðuðu að þurka út palestínsku þjóðina. Aðgerðirnar á Gaza væru sjálfsvörn gegn árásum Hamas samtakana í oktober og þeir sögðu líka að hvergi hefði verið tekið fram hversu margir af þeim ríflega 23.000 sem hafa fallið á Gaza væru óbreyttir borgar. The key component of genocide, the intention to destroy a people in whole or in part is totally lacking. What Israel seeks by operating in Gaza is not to destroy a people, but to protect a people, its people, who are under attack on multiple fronts, and to do so in accordance with the law, even as it faces a heartless enemy, determined to use that very commitment against it. Áfram mælist landrins við svartsengi vegna kvikusöfnunar sem getur leitt til eldgós. Hætta á óvæntum sprungum í Grindavík hefur aukist. Það er mat vísindamanna ef til eldgós kemur sér líklegast að kvikan leiti frá svartsengi yfir í sundnjúkskýða röðuna og gós komi upp á svæðinu milli stóra skófels og hagafels eða á svipum slóðum og gaus 18. desember. Eldgós geti hafist með litlum fyrirvara. Merki um að kvika sér brjóta sér leið upp á yfirborðið kemi fram í skyndilegri, staðbundinni og ákafri smáskjöldavirkni. Áhrifa þeirrar skjöldavirkni mun gæta bæði í svartsengi og í Grindavík. Í aðdraganda síðasta eldgós liðu engis um 90 mínútur frá því að fyrstu merki sáust þangu til að eldgós var hafið. Undanfarna daga hefur verið lítil skjöldavirkni á svæðinu. Viðstofan telur ólíklegt að skjöldavirkni verði jafn öflug og hún var þegar kvikugangurinn myndaðist 10. november og Grindavík var rýmt. 
Nýtt hættumats kort veðurstofunar vegna jarðhæringana var gefið út í dag. Korti sínir mat á þeirri hættu sem er til staðar og gæti skapast með litlum fyrirvara. Hætta vegna skyndilegrar opnunar og sprungum innan bæjarmarka Grindavíkur er metin meiri en síðast. En kortið er annars óbreytt og heldar hættumat það sama. Vassborð hækkar enn í gíjukvísl og hlaup órói eykst á skjáltamælum á Grímsfjalli. Það bendir til þess að rennsli úr Grímsvötnum sé í vexti, segir náttúruvarsjarfræðingur á veðurstofu Íslands. Ekki er að útiloka möguleika á eldgósi og líkur á því hafa aukist. Gert er ráð fyrir að hlaupið ná í hámarki á sunnudag en ekki er gert ráð fyrir stóru hlaupi. Eldgósi í Grímsvötnum eftir að vatn hleypur þaðan var síðast á því 2004, þar áður árið 1934 og svo árið 1922. Mun oftar hefur þú hlaupið úr Grímsvötnum án þess að tilkomi eldgós. Tvisvar hefur hlaupið í Grímsvötnum á síðustu þremur árum. Engin skjaldavirkni hefur mælst í Grímsvötnum eða hlaup farveginum undir skeirar jökli síðan setni partinn í gær. Fundi samningarnefndar samtaka atunlífsins og stjættarfélaga á almennum markaði lauk skömmu eftir klukkan fjögur síðdeis. Formaður starfskarnar sambandsins segist enn bjart sýtna ná kjarasamningum áður en gildandi samningur rennur út. Ég orða þetta oft bara þannig að það eru ljónum veginum út á tíðum og það er okkar hlutverk og samningsaðila að ryðja þessu ljónum úr veginum til að við náum settu marki því að aðalmarkmið er skýrt og samningsaðila eru algjörlega sammálaði fyrir nálgun. Mikilvægi þess að nániðu verðbólgu hér og nániðu vöxtum því að það er mesta kjarabótin sem að íslensk heimili, íslensk launafólk og meira sér að fyrirtækin geta fengið ef að þessi markmið okkar nátt. Eftir fyrsta formlega fund samningarnefndana í síðasta mánuði var gefin út sameiðli yfirlýsing þar sem ríki, sveitarfélu og fyrirtæki voru byðin um að leggja hönd á plóg og styðja við markmið kjarasamningana. Sveitarfélaginn hafa líst í eindrið yfir og þá styðja við markmið samningana og eru tilbúin til þess að endurskoða sínar gjaldskrár að því gefnu að við náum að gera skinsama langtíma kjarasamninga. Það er mjög jákvætt og við hún líka fundi það að sem sagt okkar aðalda fyrirtæki taka vel í það að styðja við þetta markmið, það er að segja að hérna halda að ná að gera langtíma kjarasamninga með því að halda aftur að verða eitthvað og við hún bara sé fundi mikinn vilja til þess. Búist ef við svari frá stjórnvöldum í næstu viku um hvernig aðkoma ríkisinn segi eftir að verða. Meðal þess sem rætt var í dag var launa krafa stjættarfélagana, enn síu ágreiningsmál sem þurfi að leysa og bóðað hefur verið til fundar klukkan tíu í fyrramálið. Vilhjálmur segist enn bjartsýtnum að hægt verði að ná samkomulagi áður en gildandi samningur rennur út. Síðan höfum við átt samtal við samtök aðtúlísis varðandi það að aðildar fyrirtæki samtak aðtúlísis hendi skýr skil og bóð út um að þau ætla að taka þátt í þessari verkferð. Því að munum að sko verbúlga er ekkit náttúrulögmál, heldur er þetta mannana verk með þeim hætti að hún myndast vegna þess að það er verið að varpa verðhækkunum út í verðlægið. Þannig að fyrirtækin hafa taldið tækifæri til þess að halda aftur að sér og stilla sinni verðlægningu í hóf. Ef þau gera það þá náum við okkar markmið um munu fyrir heldur en ella. Framhund á næstu vikur eru að sjálfsögðu útsendingar á leikjum í Evrópumóti Karla í handbolta og ný leikmynda tækni var frumsýnd í EM stofun í kvöld. Í bóra samt starfsmönnum á hrafnistu í hafnafyrði fyldust með leiknum. Og þessi tækni er þannig að hún skynjar hvað myndavelin sér og skiptir hún út fyrir raumvörulegan bakgrunn með svona tölvuleikja tækni sem kallast Unreal. Hverju munar það áhörendur? Upplöfunin verður skemmtilegri, við getum gert meiri stæla, við getum greint leikina betur og svona, já, haft svona glæsilegri umgjörð. Við erum að setja svolítið mikið fókus í upplöfunina hér. Ég verð hérna bara raumvörulega til staðar og hérna við Kári og Ásgeir ætlum að vera hér í svaka stemningu og vonandi bara að skila það sér heim í stofu. Ég veit náttúrulega ekkit mikið hvað er að gerast í kringum mig og ég leifi þeim inn í myndstjórn algjörlega að stýra því og treysta þeim að þetta sé allt bara í topp málum en við ætlum allavega að vera í miklum gýr og vonandi verða okkar menn það út í líka. Stemning var á mörgum dvalarheimilum landsins vegna leiksins. Íbúar á Hrafnistu í Reykjavík horfðu saman á leik Íslands og Serbíu, fyrsta leik Íslands á EM, en betri borgarar þessa lands eru víða spendastir manna yfir mótinu. Þekki eru handboltan vel? Já, svona stundi, stundi því. Og eru komið alltaf saman þegar það er eitthvað svona hér? Já, hún var það saman hérni uppi. Hvernig finnst þið strákonum ganga? Það er eitthvað. Þetta er dúlega að vera bara, en ég held að 
Þeir séu of sterkir stærbarnir. Það verður aftur sem markmaður. Stemmingin er búin að vera gríðarleg í kvöld hérna hjá okkur. Það vantar ekkert upp á hana nefnilega. Það eru þið sem að hafi skreytt allt hátt og láttið eitthvað? Já. Já, nefnilega. Já, mikið að límpa þig er búin að fara í það að setja allt hérna upp hjá okkur. Já, að leiknum, hvernig finnst ykkur strakarnir að staða þessi? Bara mjög vel, sko, þeir standið sér náttúrulega alltaf rosalega vel, sko. Fanney, hvernig fannst þér lokin á leiknum? Ég, þetta er nú fyrst að skipti sem að ég horfi svona á leikin með öðru augunum. Ég horfi aldrei út að það fara maðurinn með þessum hóti. Hvernig fannst þér þessi leikur? Æ, ég veit það ekki, þetta er gengur á gæði, þetta vill maður alltaf að sitt land og vinni. Já, já. Já, ég fá nú ekki mikið af honum, en mér fannst þetta ansvar spennandi, ég horfi á allan tíma. Jú, 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 jú. Já, já, hvernig fannst þér þessi leikur, frú minn góð? Hæfilega vitlaus. Jú. Hvað fannst þér svona vitlaus? Við fannst bara ekki þetta, ekki fyrir í þessu. Nei. En fannst þér þetta stundur spennandi? Nei. Það fannst þetta ekki spennandi. Og eins og flest vita það gerðu Ísland og Serbía jafntefli í þessum fyrsta leik Íslands á Evrópumótun í handbolta í hreint ótrúlegum leik og Helga Margrét Höskuldsdóttir í þrjóttar fjallar maður er í munnhjen. Ég Helga, ertu búin að jafna þig? Bara alls ekki fyrsta, ég held að ég geti sagt það alveg hreinskilinslega að þetta voru ótrúlegar loka mínútur og loka sekundur og úr því sem að komi var þá tökum við að sjálfsögðu þessu jafntefli og þessu stíi sem að getur reynst okkur afar mikilvægt og núna er það svo bara að horfa á næstu leiki á móti Svartfjallalandi og ungverjum og vinna þá. Við þurfum að sjálfsögðu yfir þetta allt saman hér í íþróttafréttum að loknum fréttum. Takk fyrir það Helga Margrét í munnhjen. Og þá að veðri. Það verður tiltölulega látlaust veður framan af helginni en norðanáttin mun þó ná yfir höndinni þegar á líður og kólna mun smám saman í veðri. Útlitið fyrir að næsta vika verði í kaldari kantinu. Teodor Fer Hervarsson veðurfræðingur fyrir við veðurhörð á næstu daga á lokum íþróttafréttu. En áður við kveðjum skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Leita manni sem fjallu hún í sprungu í Grindavík hefur verið hætt. Lögreglustjórn á Suðinni sem segir ekki forsvarlegt að senda sig menn niður í 40 metra djúpa sprunguna. Tugir komið að leitinni sem hefur staðið þrótlaust yfir síðan á meðvikudag. Fjölskyldufæðir var handtekin á Akureyri í morgun og sendur úr landi. Hann er grunnaður um að vera í samtökunum sem kenna sig við Íslams ríki. Bandaríkjamenn gerðu á samt bandamönnum árásir á 60 hernaðamann virki húta í Jemen til að stemma stigu við árásum þeirra á skip á Rauðahafi. Hútar segja að árásana verði hemmt grimmilega. Samningarnefndir samtaka atunnilífsins og fylkingar stéttafélagi ASI funduðu í húsakinnum ríkisáttasemjara í dag. Formaður starfskrinna sambandsins segist enn bjart sýtna samningar náist áður en nú gildandi kjarrasamningur enn út. Það er þetta upptalið hjá okkur í kvöld, næstu frétti verða lesnar í útarpi klukkan tíu í kvöld og að rúpunt reyðis má nálgast allar nýjustu fréttinnar. Þessum fréttatíma er hins vegar lokið, verðið sæl og góða helgi.